नमस्कार साथियों आज हम वर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वर्ग वह संख्या होती है जो किन्हीं दो छोटी संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त होती है जैसे मान लीजिए हमने तीन को तीन से गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा नौ तो यह जो नौ है वह तीन का वर्ग है और जो ये तीन है यह नौ का वर्ग मूल कहा जाएगा इसी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं यदि हमें कोई संख्या दी गई है जिसका हमें वर्ग ज्ञात करना है मान लीजिए हमें दो दी गई है और इसका हमें वर्ग ज्ञात करने कहा जाता है तो ये हम आसानी से कर लेंगे जब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तब उसका वर्ग निकालना कठिन होता जाता है मान लीजिए हमने आपको एक संख्या दे दी अब हम इसका वर्ग निकालने के लिए आपसे कहेंगे तो इसके लिए हमें 960 को 960 से गुणा करना पड़ेगा अब इसमें समय लगेगा मान लीजिए मैंने आपको एक संख्या दे दी तो इसे ज्ञात करने के लिए एक आधार पद्धति होती है जिसके आधार पर हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से और कम समय में जान सकते हैं जैसे हम एक उदाहरण देते हैं मान लीजिए हमें आठ का वर्ग जानना है या सात का वर्ग जानना है तो आधार पद्धति में जो आधार होते हैं वह दस सौ हजार इत्यादि को आधार मान के बनाया जाता है जैसे मान लीजिए हमें सात का वर्ग निकालना है तो वैसे तो यह बहुत ही आसान है सात को सात से गुणा करने पर उनचास आ जाएगा और वह उसका वर्ग होगा लेकिन इस पद्धति को समझने के लिए हम इस उदाहरण का प्रयोग करेंगे मान लीजिए हमने दस का आधार लिया दस है तो जो संख्या सात है वह दस से तीन अंक की दूरी पर है तो सबसे पहले हम इकाई अंक का निर्धारण करेंगे तो 10 में से 7 घटाने पर माफ कीजिए 10 7 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 4 ठीक है ये इसका एक अंक हो गया और जो दूसरा अंक है वह जो ये संख्या हमने प्रयोग की तीन तो हम इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर अर्थात सबसे पहले हमने सात में से तीन घटाया तो हमें प्राप्त हुआ चार क्योंकि ये जो तीन था यह दस से दूरी था सात का इस प्रकार हमें ये जो अंक प्राप्त हुआ यह वर्ग है सात का इसी प्रकार यदि हम आठ का वर्ग जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले प्रयोग करेंगे आधार 10 को और 10 से 8 की दूरी है 2 तो सबसे पहले हम 8 में से 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6 और यह अंक बनेगा प्रथम अंक इसके बाद हम देखेंगे कि हमने कौन सा अंक घटाया 
तो ये अंक है दो तो दो का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा चार और यह है आठ का वर्ग इसी प्रकार हम यहाँ पे देखते हैं नौ का वर्ग है इक्यासी वह कैसे प्राप्त हो वह देखेंगे तो नौ जो अंक है वह आधार दस से एक अंक की दूरी पर है तो सबसे पहले हम नौ में से एक घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा आठ तो हम पहला अंक लिख लेंगे आठ और दूसरे अंक के लिए जो दूरी है उसका वर्ग करेंगे एक का तो एक का वर्ग होगा एक और यह है वर्ग इसी प्रकार यदि हमें ग्यारह का वर्ग करना है और हमने आधार रखा है दस जो दूरी है वह एक होगी लेकिन ग्यारह दस से बड़ा है इस कारण हम इसमें एक अंक जोड़ेंगे तो ग्यारह में हम जोड़ेंगे एक तो हमें प्राप्त होगा बारह तो हमारे शुरू के अंक हो जाएंगे बारह और जो आखिरी अंक होगा वह एक का वर्ग होगा तो ये होगा एक का वर्ग एक अर्थात हमें मिलेगा ग्यारह का वर्ग एक सौ इक्कीस इसी प्रकार हम जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं तो अब देखिए मान लीजिए हमने एक सौ आठ का वर्ग निकालने का सोचा तो हम आधार का प्रयोग करेंगे सौ क्योंकि यह एक सौ आठ के अधिक निकट है अब हम देखते हैं कि जो एक सौ आठ है वह आठ अधिक है सौ से तो हम इसमें एक सौ आठ में आठ जोड़ेंगे और यह बनेगा एक सौ सोलह ठीक है और हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब हम सबसे पहले हम लिख लेंगे एक सौ सोलह अब इसके बाद के अंक कितने आएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें दो शून्य हैं तो जो अंतर है आठ जब हम उसका वर्ग करेंगे तो यह चौंसठ होगा और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि इसका वर्ग चौंसठ है लेकिन कुछ मामलों में जो 108 का वर्ग है हमें प्राप्त हुआ है एक सौ अब यदि हम कोई और अंक लेते हैं जैसे मान लीजिए हम एक और अंक ले रहे हैं नाइन नाइन सेवन नौ सौ संतानवे अब हम इसका आधार एक हजार पे वर्ग निकालना चाह रहे हैं तो जो इसकी दूरी है वह तीन की है तो हमें प्रथम अंक जो है वह प्राप्त होंगे नाइन नाइन सेवन माइनस थ्री ऋण तीन अर्थात नौ सौ चौरानवे और इसके आखिर के अंक पहले अंक तो इसके मिल गए हमको अब चूंकि हमने आधार हजार का प्रयोग किया है उसमें तीन शून्य है तो हमें इधर के अंक भी तीन अंक चाहिए तो हम देखते हैं कि जो हमारा दूरी था वह तीन था तो तीन का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा नौ लेकिन हमें इसमें तीन अंक चाहिए तो हम इसमें दो शून्य का प्रयोग करेंगे और इसका उत्तर होगा नौ सौ संतानवे का वर्ग होगा नौ नौ चार शून्य शून्य नौ 
इस प्रकार यह प्राप्त होगा हम कोई और अंक देखते हैं जैसे मान लीजिए हमें संतानवे इसका वर्ग जानना है तो हम सबसे पहले बेस आधार सौ का प्रयोग करेंगे और ये देखेंगे कि संतानवे की दूरी कितनी है तो संतानवे की दूरी तीन है ठीक है अब हम संतानवे में से तीन घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा चौरानवे तो हमें अंक प्राप्त हुए चौरानवे लेकिन चूंकि हमने आधार सौ का प्रयोग किया इसलिए हमें दो अंकों का आखिरी अंक चाहिए और हमारे पास है सिर्फ तीन तो जब हम तीन का वर्ग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा नौ तो इसे हम आखिरी अंक के रूप प्रयोग करेंगे और बचे हुए स्थान के लिए शून्य इस अंक का प्रयोग किया जाएगा अभी हमने देखा था 960, 960 का वर्ग निकालने के लिए हम आधार 1000 का प्रयोग करेंगे और इसकी दूरी है 40. तो सबसे पहले हम 960 में से 40 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 920. और यह प्रथम अंक बन जाएगा इसके बाद हमें तीन अंक और चाहिए तो यदि हम 40 को 40 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 40. लेकिन अब सवाल ये है कि हमें चार अंक प्राप्त हो गए लेकिन हमारे पास स्थान है सिर्फ तीन तो हम आखिर के तीन अंकों को ही इसमें स्थान देंगे जो पहला अंक है वह खुद ब खुद कैंसल हो जाएगा यदि हम इसको साधारण गुणा से भी देखना चाहें तो या इसमें जोड़ दिया जाएगा अर्थात हमने प्राप्त किया इसी प्रकार यदि हम 301 का वर्ग जानना चाहते हैं तो और यदि 100 आधार का प्रयोग करें तो इसे जानने के लिए हमें इसको तीन गुना करना पड़ेगा 100 को जो आधार है वह होगा सौ गुणी तीन अर्थात तीन सौ हमने इसे तीन हिस्सों में बांट लिया है तो सबसे पहले हम तीन सौ एक में जुड़ेंगे एक फिर इस 
प्रकार हमें प्राप्त होगा कुल और आकिरण के रूप में प्राप्त होगा शून्य एक अर्थात अब हमें प्राप्त हो रहा है यह प्राप्त होगा इसी प्रकार यदि हम कोई और अंक है जिसका वर्ग निकालना चाहते हैं जैसे मानिए साधारण पंद्रह तो हमने बेस का प्रयोग किया दस और इनका अंतर जो हुआ वो पांच है सबसे पहले हम पंद्रह में पांच जोड़ेंगे क्योंकि यह अधिक है दस से तो ये होगा बीस और हम इसे लिख लेंगे लेकिन चूंकि हमने आधार दस का प्रयोग किया इसलिए हमारे पास एक ही अंक आएगा और जो अंतर है उसका स्क्वायर होगा पच्चीस तो हम इसे इसमें जोड़ देंगे और ये हो जाएगा जो कि वर्ग होगा पांच का इस प्रकार की विधि का प्रयोग करके हम किसी भी अंक का वर्ग जान सकते हैं चाहे वो कितनी भी बड़ी हो आज के लिए इतना ही साथियों धन्यवाद